Well, I bring you greetings once more from your brothers and sisters in Peebles in Scotland, well, where tonight I can tell you it's very cold and very dark and very wet. Vreau să vă aduc salutări de la frații din Peebles din Scoția, unde în seara aceasta este foarte frig, foarte întunecat și foarte umed. I hope the weather in Romania Talmachiu is better than that. Și sper că vremea dumneavoastră în România în Talmachiu să fie mai bună decât a noastră. Is it better than that, Cristina? Um, it's cold and uh, we're expecting some snow. <laughs> <laughs> yes, we had some snow last week. Da, ce frate, asta și la noi este fric și se ne așteptăm la zăpadă și spune că și în Scoția au avut zăpadă săptămâna trecută. Anyhow, none of that really matters because we have gathered together before the Lord to ask for his help that he will meet us in his word. Lucrurile acestea nu sunt atât de importante, ci faptul că ne-am întâlnit împreună în jurul cuvântului lui Dumnezeu și vrem să-i cerem ajutorul său ca să ne vorbească prin cuvânt. So, it's my pleasure and my great privilege to be with you once again. Este plăcerea mea și un mare privilegiu să fiu încă o dată împreună cu dumneavoastră. Over our last two meetings, we had opportunities to consider some of the great truths in Ephesians chapter 1. Ultima oară când am fost, ultimele două dăs, când am fost împreună, am avut oportunitatea să privim la câteva adevăruri extraordinare din Efesen capitolul 1. And I would like us to begin there again. If you have your Bibles, you might like to turn up to Ephesians chapter 1. Și aș dori să începem tot de acolo și în seara aceasta, dacă aveți Bibliile la dumneavoastră, vă rog să întoarceți la Efesen capitolul 1. So, we remind ourselves then from the very beginning what God is teaching us here. Și vrem să ne aducem aminte încă de la început ce ne învață Dumnezeu aici. In verse 1, we are reminded that God's truth has been spoken into our world through the written word and also through the living word. În versetul 1 am văzut că adevărul lui Dumnezeu a fost rostit, a fost adus în lumea aceasta prin cuvântul viu și prin cuvântul scris. And the written word comes to us through the Apostle Paul in this letter to the Christians in Ephesus. Și cuvântul scris ne vine aici prin Apostolul Pavel în această scrisoare, epistola adresată creștinilor din Efes. And God's written word is the totality of the inspired scripture that we have in our Bible. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este totalitatea scripturii pe care o avem, a scripturilor pe care le avem în Biblia noastră. And the living word of God, of course, is the person of the Lord Jesus himself. Și cuvântul viu al lui Dumnezeu este, bineînțeles, persoana Domnului Isus. Now we understand that God's word and God's truth divides mankind into two camps. Cum înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu împarte omenirea în două tabere. And one of these camps consists of all of the people who are in Christ. And the other camp is all of the people who are not in Christ. Una din tabere este formată din toți oamenii care sunt în Hristos, iar cealaltă tabără este formată din toți oamenii care nu sunt în Hristos sau sunt în afara lui Hristos. And we can see from the very first verse of this letter that it is written to those who are in Christ. Și din, prima, din primul verset al acestei scrisori, vedem că ea a fost adresată celor care sunt credincioși în Hristos Isus. And then from verses 3 to verse 8, 3 to 8, we learn that the experience of God's blessings in our lives, that is only granted to those who are in Christ. 
Și apoi în versetele 3 la 8 învățăm că experiența binecuvântărilor lui Dumnezeu este garantată doar celor care sunt în Hristos. So being in Christ and being sure that we are in Christ becomes a very important matter indeed. De aceea a fi în Hristos și a te asigura că ești în Hristos devine un lucru foarte important cu adevărat. Now we understand that our position in Christ flows from two wonderful things. Cum noi înțelegem că poziția noastră în Hristos curge sau vine din două lucruri minunate. The first of these things is the character of God, his eternal love and his eternal righteousness. Primul din aceste lucruri este caracterul lui Dumnezeu, dragostea lui veșnică și neprihănirea lui veșnică. God is not only love and he is not only righteous, righteous he is both of these things. Dumnezeu nu este doar dragoste și nu este doar neprihănit sau drept, ci el este ambele. And his love and his righteousness live together in perfect harmony in the character of God. Și dragostea și neprihănirea lui locuiesc în mod desăvârșit în caracterul lui Dumnezeu. And the second reason that we are able to be in Christ is that it depends on the total commitment of the Lord Jesus when he was here on earth. Poi al doilea motiv pentru care noi suntem în Hristos este că aceasta depinde de devotamentul, de dedicarea totală a Domnului Isus când a fost aici pe pământ. And as the living word he was able to speak to us about God's love and about God's holiness, his righteousness. Fiind cuvântul viu al lui Dumnezeu, el a putut să ne vorbească nouă despre dragostea lui Dumnezeu și despre sfințenia sau neprihănirea lui. And of course we know that the Lord Jesus' life on earth led to death on the cross of Calvary. Și noi știm că viața Domnului Isus aici pe pământ a dus la moartea lui pe calvar. And this is where most clearly expressed we see the love of God and the righteousness of God meeting one another. Și acolo vedem în modul cel mai clar cum dragostea lui Dumnezeu și neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu s-au întâlnit una cu cealaltă. And on the cross of Calvary, the Lord Jesus made the perfect sacrifice for sin. Pe crucea de pe Calvar, Domnul Isus a adus cea mai perfectă jertfă pentru păcat. And it was perfect because it satisfied God's eternal character of love and holy righteousness. Și ea a fost perfectă sau desăvârșită pentru că a satisfăcut întru totul caracterul lui Dumnezeu de dragoste și neprihănire sau dreptate. And it is on the foundation of Christ's life and his sacrifice that God can forgive us and place us in Christ. Pe baza vieții și a morții lui Hristos, Dumnezeu ne poate ierta pe noi și ne poate pune în Hristos. And the wonderful power of the life and death and resurrection of our Lord Jesus is that God, the Holy God, can forgive us repentant sinners. Și puterea minunată a vieții, morții și învierii lui Hristos stă în faptul că Dumnezeul cel neprihănit, cel sfânt, ne poate ierta pe noi niște păcătoși pocăiți în Hristos. And, and having forgiven us and redeemed us, he places us forever in Christ. Și după ce El ne iartă și ne răscumpără, ne pune, ne plasează pentru totdeauna în Hristos. But what God has done through Christ calls for an individual response from me. 
Dar ceea ce Dumnezeu a făcut prin Hristos, acum implică sau cere un răspuns individual din partea mea. And that response requires two commitments of my heart towards God. Și răspunsul acesta necesită două dedicări ale inimii mele față de Dumnezeu. Now we read about this on a previous occasion in Acts chapter 20. Și știu că mai citit despre lucrurile acestea și cu altă ocazie în Fapte capitolul 20. And the two commitments of heart that are necessary are that I must turn to God in repentance. That's number one. Și cele două dedicări ale inimii mele față de Hristos sunt acestea. Numărul 1, trebuie să mă întorc la Dumnezeu cu pocăință. And the second one is that I must place my living faith in Jesus Christ as Lord. Și a doua este că trebuie să îmi pun credința mea în Domnul Isus ca Domn. And it's on that basis alone that God is able to place me in Christ. Și doar pe baza aceasta Dumnezeu mă poate pune pe mine în Hristos. And in my position in Christ, all of God's blessings that are listed in this wonderful letter, they all become my possession. Și apoi, în poziția mea în Hristos, toate aceste binecuvântări care ne sunt înșiruite în epistola aceasta, devin ale mele, în posesia mea. But it's worth reminding ourselves that if we are not in Christ, then these blessings do not apply to me. Dar trebuie să ne aducem aminte aici că dacă eu nu sunt în Hristos, atunci acestea binecuvântări nu mi se aplică și mie. Now, the last time we met, we considered what these blessings are in Christ. Și ultima dată când ne-am întâlnit împreună, ne-am gândit care sunt aceste binecuvântări în Hristos. These are given to us in verses 3 to 8. Și am spus că ele ne sunt prezentate în versetele 3 la 8. We see that in verse 3, that the blessings in Christ are spiritual, they are all-encompassing, and they are eternal. In versetul 3, vedem că binecuvântările acestea sunt duhovnicești, sunt atot cuprinzătoare și sunt veșnice. They are spiritual because they affect who I am deep down in the core of my being. Ele sunt duhovnicești pentru că afectează, influențează cine sunt eu în adâncul ființei mele. So these blessings affect my spirit and they encompass every blessing that I will ever require for my spirit to be alive. Aceste binecuvântări afectează duhul meu. Și ele sunt atot cuprinzătoare, adică el cuprind tot ceea ce este necesar Duhului meu viu. And they are eternal. They are not limited by this world or this time and they are not interrupted by death. Apoi ele sunt veșnice. Ele nu sunt limitate de lumea aceasta, de timp și nu sunt nici întrerupte de moarte. This is a wonderful expression of the love of God that he gives such blessings to people like you and me. Este o expresie minunată a dragostei lui Dumnezeu, faptul că el dăruiește aceste binecuvântări unor oameni ca mine și ca dumneavoastră. And I can be sure that my position in Christ is eternally strong because God chose me Before I responded to him. Și eu pot fi sigur că poziția mea în Hristos este puternică, este tare, veșnic, datorită faptului că Dumnezeu m-a ales înainte ca eu să-L cunosc pe El. That's verse 4. But verse 5 says that this enormous blessing that He has adopted me 
into his family, into sonship. Acesta a fost versetul 4, dar versetul 5 spune că Dumnezeu m-a înfiat pe mine în familia lui, m-a făcut fiul ai lui. And that means that he is going to share his life with us, eternal life with us. Și asta înseamnă că el își va împărți sau împărtăși viața lui cu noi, viața veșnică. And it means that since we are in his family, He wants to have fellowship with us. Și mai înseamnă că datorită faptului că noi facem parte din familia lui, el vrea să aibă părtășie cu noi. And of course, if I am in God's family through Christ, and you are in God's family through Christ, then you and I are brothers and sisters in Christ. Și apoi, dacă eu sunt în familia lui Dumnezeu prin Hristos și voi sunteți în familia lui Dumnezeu prin Hristos, asta înseamnă că noi suntem frați și surori în Hristos. And we are brothers and sisters with all of those who are in Christ all through the centuries and all around the world. Și suntem frați și surori cu toți cei care sunt în Hristos de-a lungul tuturor secolelor și de peste tot din lume. Fellowship with God and fellowship with God's people. How wonderful! Părtășie cu Dumnezeu și părtășie cu copiii lui Dumnezeu. Cât de minunat este! And verses 7 and 8 explain to us that because of Christ we are redeemed, we are given a complete change of status. Versetele 7 și 8 ne arată că datorită faptului că noi suntem în Hristos, suntem răscumpărați, adică primim un statut complet nou. We are made clean, we are made new, we are forgiven and God deems us to be blameless in his sight. Suntem curățați, suntem înnoiți suntem răscumpărați și Dumnezeu ne declară neprihăniți în ochii Lui. This makes me want to praise the Lord. Ceea ce pe mine mă face să-mi doresc să-L au pe Domnul. And verse 6 reminds us that all of these blessings, all of these blessings are given to us by God's generous grace in Christ. Nothing to do with me. They are gifts from Him to me. Versetul 6 ne spune că toate aceste binecuvântări ne sunt dăruite în Hristos prin Harul Său, nu datorită nouă, ci sunt niște daruri pe care Dumnezeu ni le-a făcut. Now, how wonderful is that? Cât de minunat este asta! Now, for the moments that we've got left with this evening, I want us to consider another glorious blessing for those who are in Christ that we haven't even mentioned yet. În clipele pe care le mai avem împreună în seara aceasta, vreau să menționez o altă binecuvântare glorioasă pe care până acum nici nu am pomenit-o. So, Cristina, would you ask someone if they would please read Ephesians chapter 1, verse 13 and verse 14. Și rugăm pe cineva să ne citească Efeseni 1, versetele 13 și 14. Și voi, după ce, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care pusese făgăduit și care este o arbună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu. Spre lauda slavei lui. Amin. Amin. Amen. In the first part of verse 13, we see that you were included in Christ when you heard God's message of truth. Prima parte a versetului 13 spune că voi ați fost incluși în Hristos când ați auzit mesajul adevărului, cuvântul adevărului. Now, of course, the word heard really means It's not so much about just hearing with our ear, it's about heeding with our heart and our will. It's about responding to God's message, not just hearing it. Când spune ați auzit, nu se referă doar la 
un auz cu urechile noastre, ci înseamnă să iei aminte cu inima ta și să răspunzi cu voința ta. Deci este vorba de un răspuns, nu doar de o auzire. And at that point, when we respond to God's good news in the gospel of salvation, we are placed in Christ because of Christ. În punctul acela, în momentul acela când noi răspundem cuvântului adevărului și dragostei lui Dumnezeu, noi suntem puși în Hristos datorită lui Hristos. And all of God's blessings in Christ become ours. Și toate binecuvântările lui Dumnezeu în Hristos devin ale noastre. In the second part of verse 13, we read this. When you believed... În a doua parte a versetului 13 spune, când ați crezut, when you believe, that is when you placed your living faith in Christ Jesus as Lord, at that very moment, at that point, God marked you in Christ with a seal. Adică în momentul în care v-a spus încrederea în Hristos, în momentul acela, exact în, pli- în clipa aceea, Dumnezeu va însemnat cu o pecete. I find this, this statement extremely important and very encouraging. Și afirmația aceasta consider eu că este extrem de importantă și foarte încurajatoare. And it shows the importance of placing our faith in Christ Jesus because at that moment when we do so, God marks us with a seal And that seal is the Holy Spirit. Ea ne arată importanța de a ne pune încrederea în Domnul Isus Hristos și când facem lucrul acesta, în momentul acela, în clipa aceea, Dumnezeu ne însemnează cu o percete care este Duhul Său Cel Sfânt. Everyone who is in Christ is sealed with the Holy Spirit. Fiecare persoană care se află în Hristos este pecetuită cu Duhul Sfânt. Now this seal is like a, is like a stamp, it is a legally binding entitlement. Pecetea aceasta este ca o ștampilă, este ca un document care a fost însemnat în mod legal. It's a guarantee. Este o garanție. And the Holy Spirit's presence in your life is the guarantee that your inheritance in Christ is eternally secure. Prezența Duhului Sfânt în viața ta este garanția că moștenirea ta în Hristos este sigură sau asigurată veșnic. And the presence of the Holy Spirit in your life is the guarantee The all the blessings that Christ died to give you are yours. Și prezența Duhului Sfânt în viața ta este garanția că toate binecuvântările asigurate prin moartea lui Hristos sunt ale tale. Of course, it's very important for us to understand that that guarantee is not a document. It's not a piece of paper that can be lost or Destroyed or stolen. Este foarte important să înțelegem că garanția aceea nu este o foaie de hârtie sau un document care poate fi pierdut sau furat. Because that guarantee is our holy presence within us. Pentru că garanția aceea este prezența sa sfântă în noi. It is the living holy presence. Of the Spirit of God within you. Este prezența sfântă și vie a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în tine. And when did He come to live in you? Și când a venit El să locuiască în tine? Well, this is what verse 13 says. It says that it happened when you believed. Păi asta ne spune versetul 13. Spune că s-a întâmplat când ați crezut în el. And when you believed, God sent His Spirit, an act of God, 
into your heart. Când ai crezut în el, Dumnezeu a trimis pe Duhul Său cel Sfânt. A fost o acțiune a lui Dumnezeu, l-a trimis în inima ta. You know, some people ask, where is the Holy Spirit? How can I have the Holy Spirit? What must I do to have the Holy Spirit? Listen, the Holy Spirit comes to us by an act of God when we believe. Unii oameni întreabă unde este Duhul Sfânt, ce pot să fac ca să primesc Duhul Sfânt. Ascultați-mă, Duhul Sfânt vine în inima credinciosului, este o acțiune a lui Dumnezeu atunci când ai crezut în El. And the Holy Spirit is not a thing, it's not a feeling, He is a person. Și Duhul Sfânt nu este un lucru, nu este un sentiment, ci El este o persoană. And He has come to take up residence in me. I am His house, I am His temple. El a venit să-și facă locuința în mine. Eu sunt casa Lui, sunt templul Lui. And He is the guarantor that every promise of God will be fulfilled and he stays with us now and forever. Și el este cel care îmi garantează că voi primi fiecare binecuvântare a lui Dumnezeu și el că sunt a lui Dumnezeu și el rămâne în mine de acum și până în viac. Listen to what the Lord Jesus himself has to say about this amazing blessing. Ascultați ce a spus chiar Domnul Isus despre această binecuvântare extraordinară. Cristina, would you ask someone to read from John's Gospel, chapter 14, and verses 15, 16, 17, and then 26. John, Cineva să ne citească din Ioan, capitolul 14, versetele 15 la 17 și apoi 26. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt înghietor care se rămâne cu voi în viață. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Și versetul 27, 6. 6. Dar mânghietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Amin. Amin. Amen. În verse 15, the Lord Jesus says, If you love me, you will, there will certain things that will follow from that that you will do. În versetul 15, Domnul Iisus spune, dacă mă iubiți, atunci vor fi anumite lucruri pe care voi le veți face. If you love me, you will put a true faith in me, you will trust me. Dacă mă iubiți, vă veți pune o credință adevărată în mine, vă veți încrede în mine. And I will lead you in such a way that if you obey me, You will come to know me better and better. Și eu vă voi călăuzi astfel încât, dacă ascultați de mine, veți ajunge să mă cunoașteți mai bine și mai bine. You know, as Christian people, we have to understand that we cannot separate faith in Christ from obedience to Christ. Ca și creștini, trebuie să înțelegem că noi nu putem separa credința față de Hristos sau credința în Hristos de ascultarea față de Hristos. The Lord himself said that as you learn to obey me, I will reveal myself to you. That's verse 21. Versetul 21, Domnul Iisus spune, dacă veți asculta de mine, atunci eu mă voi face de cunoscut, mă voi descoperi vouă. And then in verse 16, as we learn to trust him and obey him as Lord, 
Și apoi în versetul 16 pe parcurs ce noi învățăm să ne încredem în el și să ascultăm de Domnul. He's the Father will send a counselor to you. The Greek word is paraclete, paraclete, a counselor, an advocate, a helper. God will send a counselor to you. Vă va trimite un mângâietor, un consilier. Cuvântul este paraclet în limba greacă, care înseamnă și apărător, și ajutor, și consilier. When the Lord was speaking to his first disciples, the Holy Spirit had not yet come. Când Domnul Isus vorbea cu ucenicii lui aici, Duhul Sfânt încă nu venise. But we know that when the Lord Jesus went to be with the Father, The Father sent the Holy Spirit upon His people at Pentecost. Dar noi știm că după ce Domnul Isus s-a dus la Tatăl, Tatăl a trimis pe Duhul Sfânt peste credincioși, peste ucenici în ziua de Rusalii. And since that time, the Father sends the Holy Spirit into the heart of those when they believe. Și de atunci încoace, Tatăl trimite pe Duhul Său cel Sfânt în inimile credincioșilor atunci când ei cred. For everyone who is in Christ, the Holy Spirit lives within them now. Pentru fiecare persoană care este în Hristos, Duhul Sfânt locuiește în el acum. And the Lord Jesus says of him, He says of the Holy Spirit, He will help you. Și Domnul Isus spune despre Duhul Sfânt, El vă va ajuta. He will help you in your Christian spiritual life, in your obedience to the Lord Jesus. Vă va ajuta în viața voastră creștină și spirituală, vă va ajuta în ascultarea voastră față de Domnul Isus. And He will be with you, He'll be near to you, and where you go, He will go. Și apoi El va fi cu voi, va fi lângă voi și oriunde veți merge voi, va merge și El. And the Lord Jesus says He will be with you forever. Și apoi Domnul Iisus spune că El va fi cu voi, va rămâne în voi sau cu voi în viac. Once we are in Christ, the Holy Spirit does not leave us. He is with us forever. Odată ce noi suntem în Hristos, Duhul Sfânt nu ne mai părăsește. El este cu noi în viac, pentru totdeauna. These are not my words. These are the words of the Lord Jesus Himself. Și acestea nu sunt cuvintele mele, sunt chiar cuvintele Domnului Isus. And in verse 17, the Lord Jesus says, you know, the people who are not in Christ, this makes no sense to them at all. Și în versetul 17, Domnul Isus spune, pentru oamenii care nu sunt în Hristos, lucrurile acestea nu au niciun sens, nu pot fi pricepute. They cannot accept the Holy Spirit. They cannot receive Him, because they do not see Him and they do not know Him. Ei nu pot accepta Duhul Sfânt, nu îl pot primi, pentru că ei nu îl cunosc pe El și nu îl au. But the Lord says there that, but you who are in Christ, you know him, because, because he lives within you. Dar apoi Domnul Iisus spune, dar voi care credeți în El, îl cunoașteți, El este cu voi, căci rămâne cu voi sau în voi. Is that not absolutely amazing? Nu este lucrul acesta cu totul uimitor? He not only lives with us, he lives in us. Spune că el nu doar că rămâne sau locuiește cu noi, ci este în noi. How can we ever be separated from him when he lives right inside us? Cum să putem fi noi separați, despărțiți vreodată de el când el locuiește chiar înăuntru nostru? Verse 26, which we read together. Versetul 26 pe care l-am citit împreună. It says that he is the Holy Spirit sent by the Father in the name of the Son. Spune că el este Duhul Sfânt trimis de Tatăl în numele Fiului. And he will teach you everything you need to know. 
și spune, El vă va învăța toate lucrurile sau vă va învăța tot ce trebuie să știți. That's verse 26. He will Versetul teach you everything 26. you need to know. Ne va învăța tot ceea ce trebuie să știm. And he will remind you of everything that the Lord Jesus said. Și apoi spune că ne va aduce aminte de tot ceea ce a spus Domnul Isus. What a wonderful guest to have living within us. Ce oaspete minunat avem noi în noi, locuiește în noi. And every true believer knows this presence within them that speaks to them of sin and righteousness and judgment and glory. Și fiecare credincios adevărat cunoaște această prezență în interiorul său care îi vorbește despre păcat, neprihănire, judecată și slavă. And he will be our teacher, our counselor, our prompter, our guide, our companion, our enabler. El va fi sfătuitorul nostru, mângâietorul nostru, consilierul nostru, tovarășul nostru, ajutorul nostru, cel care ne dă îndemnuri. Surely you have had the experience of at a certain time Usually when we are quiet or we're reading God's word or we're we're praying, the Holy Spirit says you need you need to do this or you need to do that. You need to go and visit this old person or help this old person or witness to this young person. This is the Holy Spirit being our teacher, being our prompter. Cu siguranță și dumneavoastră ați avut experiența aceasta, se întâmplă de obicei când ești în tăcere, liniștit, citești Biblia sau te rogi, și Duhul Sfânt vine și spune, trebuie să faci cu tare lucru, cu tare lucru, să vorbești cu cineva, să ajungi pe bătrânul acesta. El este cel care ne dă îndemnuri. This is true fellowship with God. Și aceasta este adevărata părtășie cu Dumnezeu. But note that all of God is here. All of God is here. The Father, the Son and the Holy Spirit. Dar aș vrea să observați că Dumnezeu este aici. Întru totul, în toată Dumnezeirea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt aici. And our minds are being expanded to understand that this is the Trinity God. Și mințile noastre sunt parcă forțate să înțeleagă că acesta este Dumnezeul Trinitar. He is the God who is three in one. El este Dumnezeul care sunt trei persoane într-un singur Dumnezeu. And the Father and the Son and the Holy Spirit are indivisible in their essence. Și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt nu pot fi divizați, separa, separați în esența lor. And their character is love and holiness, holy righteousness. Și caracterul lor este de dragoste și de o neprihănire sfântă. <coughs> And they're indivisible in purpose, what they're setting out to do. Și apoi ei sunt indivizibili în scopul lor, în ținta pe care o au, în ceea ce vor să facă. And what they're setting out to do is to bless you and me. Și ceea ce ei hotărăsc și doresc să facă este să te binecuvinteze pe tine și pe mine. We must understand that although the Father and the Son and the Holy Spirit are indivisible in essence, they are different in function. Trebuie să înțelegem că deși Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt indivizibili în esența lor, <coughs> ei sunt diferiți în rolul lor. The Father is God transcendent. He is immeasurably above us. Tatăl este Dumnezeul transcendent. El este cu mult mai presus de noi. And the Son, whom we call Christ Jesus, is God incarnate, walking alongside us as a fellow human. Și Fiul pe care îl numim Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos, El este Dumnezeul care a luat trup și care a mers alături de noi ca om. The son was born into humanity at Bethlehem. Fiul s-a născut în umanitate, în omenire la Bethlehem. And the Holy Spirit was born into my spirit 
when I believed. Și Duhul Sfânt s-a născut în Duhul meu atunci când eu am crezut. Isn't that wonderful? Nu e minunat acest lucru? The God who is so high comes down and walks alongside us in the sun and the Spirit himself comes to live inside us eternally. Dumnezeul care este atât de sus, atât de înalt, vine și trăiește printre noi prin Fiul și apoi vine să lucrească în noi prin Duhul în viac veșnic. The blessing is enormous, it cannot be calculated, it is too wonderful for words. Binecuvântarea aceasta este enormă, nu poate fi calculată și e prea minunată să fie exprimată în cuvinte. So I leave you tonight with this question. De aceea vă las în seara aceasta cu o întrebare. What kind of person should you be since you are in Christ? Ce fel de persoană ar trebui să fii tu? Dacă ești în Hristos, sau pentru că ești în Hristos. And later in this very letter, Paul says to these Christian brothers and sisters in Ephesus the following words. He says this, I urge you, I urge you to live a life worthy of the calling that you have received in Christ. Și mai târziu, în epistola aceasta, Pavel spune aceste cuvinte. Vă îndemn, vă îndemn, fraților, să trăiți o viață vrednică de chemarea pe care ați primit-o în Hristos. So, I, I challenge you tonight as I challenge myself. And of course, this challenge, it is the work of the Spirit. It is the work of the Holy Spirit. And... The Spirit is speaking to me in Scotland and he's speaking to you in Romania. Și în seara aceasta vă provoc pe dumneavoastră după cum mă provoc și pe mine. Și provocarea aceasta este de fapt Duhul Sfânt care ne vorbește. Vorbește mie în Scoția și dumneavoastră acolo în România. And we're being urged to live a life that is worthy of the calling, the blessings that God has poured upon us. Și suntem chemați, suntem provocați, îndemnați să trăim o viață vrednică de binecuvântările și chemarea pe care Dumnezeu le-a turnat în viața noastră. So, may God bless His Word and may God bless you. Amen. Fie ca Dumnezeu să-și binecuvinteze cuvântul Său și Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră.